Chupa para el veneno, Chupi. ¡Me cago en su puta madre! Buenas, yo soy Tosaitas. Capítulo nuevo de RWI. No sé si quiero verlo. Lo digo muy en serio. No sé si quiero verlo. No quiero que muera, creo. Es que no quiero. O sea, no. Hay mucha gente. Un par de comentarios que vi, no solo en el mío, sino en otros vídeos, lo de... ¡A Crow no lo han envenenado porque los escorpiones se van a poner veneno y dan con la puntita! A ver, a ver, os voy a contestar básicamente con dos razones, ¿sabes? ahí? La primera, él es un escorpión humano, ya de por sí tiene anatomía diferente. Segundo, ¿cómo crees que le ha rajado? Le ha rajado con el aguijón, no tiene que dar el aguijón y ahí suelta el veneno como un mosquito, no. La legión ya está envenenado de por sí, con solo rozarte, te envenena. Estoy seguro que está envenenado, o sea, estoy segurísimo. La, co la cosa es si muero o no con el veneno, ya veremos lo que hacen. No quiero verlo. Vamos a, vamos a darle. A una hoguera. Crow, ¿cómo estás? Crow, ¿cómo estás? Y bebes tranquilamente al coche, si es que te quiero. ¿En serio qué? No preguntas. Por supuesto que preguntas. This is just a lot to take in. Sure. ¿Qué pasa? Of course. So the. Yo tengo muchas preguntas. Legends. Vale. They're powerful fighters that don't need dust to use magic. Sí. Yeah. And there are four of them. Sí. Yep. Always. Which means that whenever one of them dies, the power transfers to someone, a female, that they care about. Whoever was in their thoughts last. Ay, Y otras tres dónde están? Porque mencionaron primavera antes. Sí. 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 Y su asesino, que ahora conocemos como Cinder, algo ha conseguido robar algo de su poder, pero no todo. Estamos temiendo que si no hicimos algo, el resto se irá a ella también. Así que lo forzaste en Pyrrha. No, para nada. No lo forzaste. No, ella aceptó. Le explicó la situación y le dio una decisión. Y ella eligió. Exacto. Tú la escuchaste. ¿Qué pasa? ¿Tienes que darle la culpa a alguien para sentirte mejor, ya? No pongas otra vez a pirata, suplico. Ya va a ser muy mal, primera vez. That guy, Tyrion. Why was it for me? Well, you definitely painted a target on your back with what you did at Beacon. I told you having silver eyes is a fair trait. Perdón. And the fact that you're someone that was able to use them seems to have upset some very powerful people. No lo controla aún. Not many people know about the silver eyes, but those that do aren't very happy that one has surfaced. That's why I've been keeping an eye on you, wanting to make sure you were safe. All of you. Well, then, why not just travel with us? It seems like that would have been way easier. Sí. I was using you as bait. Sí. Look, I wouldn't put it like that. It's complicated. Oh, qué hijo de puta. What is all of this? Ruby's being hunted. The schools are being attacked. All for what? Cierto. What is the point Buena pregunta. of all of this? Will you just tell us what's going on? Sí, estaría bien. Pero no quedan toda la historia. Sit down. You're stressing me out, kid. Te estoy acostumbrado, creo. A mí me lleva estresando cuatro temporadas. Es muy inútil. No se le quiero al final de cabo. No many people are super religious these days. Menos mal. Vaya asco. No, creo. ¿Cómo haces una vez? ¿Qué está pasando? Vale. Habla de Salem. Ok. Pero si crees que Osvin es el hombre que ha creado dos de los dioses, dos de ellos son en realidad reales. Vale. Salem. Ellos eran hermanos. La mayor sibling del dios de la luz. Y el mago. Encontró la alegría en crear fuerzas de vida. Y el mago. Encontró la alegría en crear fuerzas de vida. Meanwhile, the younger brother, the god of darkness, spent his time creating forces of destruction. As you can imagine, they both had different ideas about how things should go. The older one would spend his days creating water, plants, wildlife. And at night, his brother would wake to see all the things that the elder had made and become disgusted. 
Counteract his brother's creations, the god of darkness brought drought, fire, and famine. All that he could do to rid Remnant of life. And life always returned. So one night, the younger brother went to something. Something that shared his innate desire to destroy anything. Pero los gimnasios tienen todo. The creatures of Grimm. Pero los gimnasios tienen todo. Los gimnasios destruyen las creaciones. The older brother had finally had enough. Las creaciones no lo, no las cartas. Knowing that their feud couldn't last like this forever. He proposed that they make one final creation okay. together, something they could both be proud of, their masterpiece. Los ojos the younger brother agreed. Los ojos plateados? Salen? This last great creation would be given the power to both create and destroy. Vale, no. It would be given the gift of knowledge. So that he could learn about itself Joder, the world el mago. It. And most importantly, it would be given the power to choose. To have free will to take everything it had learned and decide which path to follow. Okay, Dios. The path of light. Or the el path héroe. Of darkness. Fable. Fable. Yo le jugar donde pera. That is how humanity came to be. Ah, el humano. Soy sí, imbécil. But. What does that have to do with us? Well, that's the kicker. See, the four gifts to mankind. So, básicamente, lo de crear un punto fue al hombre. Destruction and choice aren't just metaphorical. Each of them exists in a physical form, left behind by the gods before they abandon remnant. And each of them is extraordinarily powerful. If someone were to collect all four, they'd be able to change the world. And that's exactly what the enemy wants. Okay. The Huntsman Academies were created to train generations of humanity's protectors, but they also serve another purpose: guarding the relics. When Ozpin's predecessor founded the schools, he built them around the relics to act as a fortress. But Not only would they be easier to defend, but they would be constantly surrounded by trained warriors. So que la relic o sea, ¿Pero qué es la reliquia? Hiding the relics would keep mankind from using them against itself. Pero qué es la reliquia? Keeping them out of her reach. De ella salen. Pero qué es la reliquia? Son. Oh, yeah. ¿Qué objeto? ¿Qué es? There's that. Un orbe, dudo que sea un orbe, o sea. Tenemos una arma. You mean Salem? Más te refieres a un cuatro, sí, un cuatro. Not much is known about her, and quite frankly, that's not what matters. Ah no. What matters right now is that she wants the relics, and if she gets them. It's not going to end well. Ah, Blake. ¿Te has comido al pájaro? ¿Te has comido al pájaro, Blake? No. You can always go in and say hi. Adiós. I don't want to bother him. ¿A quién? A father is never too busy for ah. his daughter. Qué not mona. all of my Qué friends mona. agree with you on that. Here. Oh. ¿Qué bien se llevan? What? Where are you going? You've never been very talkative, but no. that boy you brought home loves to run his mouth. I want to hear more about the adventures of Team Ruby. Eso se puede vale interpretar mucho. Esta boy, esta tía me encanta, eh, la Gena. ¿Quién era? Sí, que no se llama. No, ¿quién es el padre o la madre? Me encanta. ¿Cómo puedes tener miedo de tu padre? Vale, que grande y intimida, pero joder. Puta gatita susta. Hey, Dad. Blake. Well, this is a pleasant surprise. Pues si vive en tu casa. Please, come sit. Pues si vive en tu casa. Don't worry, I've got it. Sit down, sit down. I don't want to keep you if you're... Nonsense, I've been cooped up in here all day. You still take sugar, right? Oh, actually, uh... Oh, sorry. No, 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 it's fine. Oh, here, take this one. No, really, it's, it's no big deal. Oh, qué bonito. You sure? Positive. Oh, se lleva muy bien. Qué raro. Se me hace muy raro, no sé por qué. ¡Ah! ¡Qué mona! ¡Es un gatito! ¡Es que es un gatito! La puta mierda. So, is it warm in Vale? ¿Eh? Sí. Seems like your outfit doesn't cover very much. 
¡Oh! Típica conversación de padre. ¿Te oye? Típica conversación de padre. A ver, niña, no puedes seguir siendo todo el cuerpo. ¡Oh, qué grande! Lo sé que puedes. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué dirías eso? Sweetheart, what's wrong? Tenemos que matar a alguien. Se llama Adam. Es un hijo de. How can you still love me after what I did? Blake. Es un padre. Es un trabajo. Your mother and I will always love you. You were right. I shouted at you and yelled at you, but you were right. Qué raro. I called you cowards. It's okay. I should have left the white fang with you. Ha mejorado mucho la música. I should have listened to you. Para que afecte más, eh, estos momentos. I'm sorry. Fijaos en la banda sonora cómo combina con la escena para que te llegue aquí, hijo de puta. We never held anything against you, and I never feared you would fail. The only thing I ever feared was that you would fall down the wrong path. Lo hizo. I am so proud to see you have it. But I did. Hmm. It was. And you pulled yourself out. Ah, yeah. Stop. You came back. There aren't many who possess that kind of strength. Exactly. And even fewer that have the courage to face their demons again. Vale, Mountain Glen, Beacon. You confronted the White Fang time after time. I didn't do it alone. Cierto. Y lo que te dieron los hombres. Which is why I wanted to ask you. Why did you leave Vale? Gracias. Why did you leave your friends behind? Gracias, padre. Por fin preguntas a las pocoras. Ay, mira, son ejidas como la tiene caída. Estás espiando. Whoa, this isn't the bathroom. En serio. Going. Sorry to interrupt this tender family moment. En serio estás espiando. I really don't like you. Pues es el mejor de la serie. All right. So let's say we believe all of this. Cambio de. There really is this crazy evil being behind these attacks, not just some thugs trying to become powerful. Why doesn't the world know? Porque estoy en pánico y el pánico te da grim sum normal. I'm more of a hurry to get to Haven. Shouldn't we be getting them a message? What if they're next? The headmaster over there. Oh, no era con miedo, es un cargo alterada, pero sí, puso su arma. He'll be on his guard. Besides, it takes time to mobilize forces like that. Do you really think they planned out that attack on Beacon overnight? And to answer your question, it's the same reason we keep quiet about the Maidens. If the whole world knew about the relics, about Salem, it would be chaos. El caos atrae a Grims. Pilipollas. Primera ley que te dan en el puto colegio. El miedo atrae a Grims. Subnor gay. Look, I had the same questions too, but Oz Pen always put his foot down. We can't cause a panic. Ahí está. I can't tell you how many times I've heard that. Salem's smart. Sí. She works from the shadows, using others to get what she wants, so that when it comes time to place the blame, we can only point at each other. She's trying to divide us. Me pregunto qué ve Grow. Humanity. Se ha ido algún tipo de alcohol, pero cuál? Hay muchos tipos de alcohol. Vodka, ginebra, whisky, whisky sobre todo. Exacto, de Grim. All right. So, what should we do? Matarlos a todos. I don't really know. Buscar las reliquias. Hospen has put a lot of trust in the headmasters. Like I said, the schools are an important part of stopping Salem. Atlas. Pero dónde está la reliquia? Porque Salem no encontró la reliquia de Bacon. Vacuo. It'll be hard to hire thieves and scoundrels to fight against other thieves and scoundrels. Take that. Add in the fact that Cinder and her crew claim to be from Haven, and I think it's likely the next target. So, we're on our way to the headmaster. Haven't heard from him in a while, even before the attack. I'm hoping he has the answers. Y la reliquia. ¿Qué es la reliquia? All right, 
I think it's time you kids got some sleep. Uncle Crow? Yeah? This is a lot to take in. And it all sounds crazy. No. Yeah. But I'm willing to do whatever I can to help. Because I trust you. No, no hagas esto. Trust me. Ah, vale. Why couldn't you just travel with us instead of all of this, this secrecy and, and... Look, this has nothing to do with trust. I... It's a long story, okay? Cuéntala. Seriously? Now you're tired of telling us stories? Oh! <laughs> Buena nora. You know the crows are a sign of bad luck. Sí. Ah, se tiene que ver con tu clase, supongo. But it's how I got my name. You see, some people can absorb electricity, and some people can burst into rose petals. No, really. And some people are just born unlucky. ¿Tú tienes más suerte? My semblance isn't like most. It's not exactly something I do. It's always there, whether I like it or not. ¿En serio traes más suerte? I bring misfortune. I guess you could call me a bad luck charm. Comes in real handy when I'm fighting an enemy, but it makes it a little hard on friends and family. Well, you are just a real bundle of help, aren't you? Os acabas de dar pedazo de mierda. ¿Qué cojones crees, Filipo? Oh, Dios, Jan Karen, ¿de qué es peor? ¿Quién se llama tu semblanza? ¿Quién hace algo útil? Where are you going? A comer la polla. Me dejas con los dos. No os metáis con Crow. Nadie. Raven. No tonight. Raven. Raven también se va a fumar en cuervo. No lo dudo. A ver, entiendo que, que yo no esté así, ¿vale? Todo lo ¡Oh, pedazo de Ichi! ¡Toma otra! I'm sorry, okay? Ow, I'm sorry. ¡Ah! ¿Qué pasa? I promise it was important. I needed to find you to talk to you. ¿Por qué? Adam. 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 I was talking to your mom and she said something weird about the white fang. I'm stopping you right there. But I told you. I'm not here to fight the White Fang. I'm not here to fight anyone. I'm here to rest, to figure things out, and to see my family. Your mom said White Fang members don't wear masks in Menagerie, but I saw one at the market yesterday. I even got a picture. Son. Look, I'm trying to help. I don't want your help. Casi de eso. No, espera, estoy pensando lo que acaba de decir San. Hija de puta la ninja. Ya vienen a por ella. A freaking ninja? Sí, a freaking ninja. But why would they wait? Eso, vete sola, pedazo de. Oh, Blake, ¿cómo me tocas las pelotas aquí? I totally called it and I'm bringing your daughter back. ¿Le vais a ayudar? No sé tú, pero el padre te invita a ver cada leche y me flipas. ¿Por qué es de Rain es rosa? Y no verde. Cada uno tiene su color, pero Rain tiene rosa en vez de verde. Bueno, también tiene cosas rojas, así que es bueno, pero le pega más el verde a Rain. Creo que le. ¡El veneno! ¡Me cago en la wey! ¡No, Crow! ¡Mierda, Rain! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, su padre! Chupale el veneno, Yubi. Me cago en su puta madre. Se va a morir, creo. Es que se va a morir. 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 Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Y aquí pueden pasar dos cosas. Una es que si muere Crow no va a morir así. Pero como ahora está envenenado, 
van a atacarle unos Grimms o va a atacarle a alguien y se va a sacrificar y va a perder y va a morir porque está así. Segunda, mágicamente lo reviven, lo curan porque llegan a una ciudad o un curandero. Quizás encuentran una pava de estas de primavera, de esto, mierda, de esta cura. Maca, o sea, ya me está cayendo cada vez peor, lo digo en serio, o sea, empezó la tercera temporada, me gustó esto, luego vino esto y me parece ahora, ya nunca me ha gustado, ya nunca me ha gustado, ¿vale? Las cosas como son, pero lo aguanto y lo menos aguanto, pero es que es que entiendo, ¿vale? Yo seguramente estaría igual que ya, o peor, conociéndome, ¿vale? A ver, las cosas como son, ¿vale? Es totalmente lógico la reacción de Jan, pero me cabrea mucho, ¿vale? Porque es súper inmaduro, ya es el más inmaduro del grupo y de la serie en global. O sea, pero es que es, es que es, es tan humano lo que hace, es tan humano, o sea, es un personaje tan humano, Jan, que no puedo cabrearme en cierto modo con él, porque es lógico. Y me cabreo conmigo mismo también por cabrearme con él, porque no tenía que cabrearme. ¡Oh, qué rabia! Y Bla no, lo de, Bla lo de Blake sí que tiene cojones, ¿eh? Lo de Blake es... Ya, 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 ya. ¿Por qué va sola? A ver, tiene que meter para ella, ah, lo tiene, pero, o sea... No llevarán máscaras, supongo, ahí. Pero entonces, ¿por qué llevan máscaras? ¿Por qué las vendes? No entiendo, o sea... Esa, pa esa parte de las máscaras solo tiene más significado, pero no la, no la llevo a entender. Porque supone que el comido blanco, donde están, no llevan máscaras. Son el comido blanco, son buenos y esto. Pero fuera, en el mundo normal, tienen máscaras para esconder su identidad. Pero... ¿Por qué venden máscaras en el mercado? ¿Y por qué Blake pasó sola? Es como... ¡Ah! ¡Es que es una trampa muy obvia! ¡Va a llevarlo hasta Adam! Me ha puesto mis cojones a que aparece Adam. Es que estoy seguro, ¿sabes? En el opening. ¿Sabes? En el opening. O sea, es que... Blake va a pelear o encontrarse con Adam. No... Hostia, me acabo de imaginar una escena, o sea... Va a morir alguien de la... Va... De Blake va a morir el padre o Sam. Si se encuentra con Adam. ¿Por qué? Porque dudo mucho... Dudo muchísimo que Blake se enfrente, pelee contra Adam. Más que nada porque, sinceramente, del grupo, la que ahora mismo tiene más motivos es Jan. Incluso más que Blake, al menos en serie en global, porque sí, tenemos que sí y todo esto, pero Blake no... Digamos, no tiene. Es que no, es que no, no lo veo. O sea, no lo veo como Blake enfrente a Adam. Más que nada porque resentimientos y sentimientos, uno matará. Pero en cambio, Yang sí, ya vendría a partir la boca. Vendría <risa> a partir la boca en cuanto se lo encuentre. Y creo que sinceramente quiere más. Al menos argumentalmente hablando. No sé. Me está dando por qué. En el siguiente capítulo veremos a Yang. O sea, ¿os habéis fijado? En el anterior capítulo vimos un poco del grupo y luego a Wise. En este capítulo vemos un poco del grupo y ahora Blake. Y en el siguiente capítulo veremos un poco del grupo y el Yang. Me gusta que hagan así el capítulo. Lo único que... Es que... La parte de las reliquias... O sea, me he enterado del... No me ha gustado de... Dioses, luz y oscuridad. Muy cliché, pero bueno, típico. Aunque bueno, ellos creaban vida y esto, y al final crearon... Oye, si nos compraremos a alguien, crearon a los humanos. ¿No? Si jugaremos, crearon a los humanos. Que tenemos todo el conocimiento y mierdas y esto, y podemos ver... Y... Pero no me han explicado muy bien qué sale. O me lo he perdido. Solo queremos que buscan las reliquias. Pero ¿qué tienen que ver entonces las...? O sea, hay algo... o sea las reliquias, si controlas las cuatro te cargas el mundo, ¿no? Controlas todo el poder demasiado, toda la mierda esa. Pero, ¿entonces las doncellas que tienen que ver en esto? ¿Y qué son las reliquias? O sea, han salido como orbes, pero dudo que sean orbes, serían muy cutre. No sé, un orbe ahí como... Oh, una reliquia. Mucha gente dice que es el bastón de Ospi. Pero... Tampoco que sí. No, tiene otra cosa. No sé. Ya no cuando lo encuentren. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Bueno, chicos. Eh... Si se muere, creo... O sea, es que es que es que... Oh, es tan... In... 
Justo, tío. Ese cromo tendría que haber muerto así. Me refiero envenenado, o sea... Aunque vaya a morir, me refiero, ya sabéis que yo he dicho antes, no creo que muera así, ¿vale? Más que nada porque dudo que se haga un personaje tan cutremente y más un personaje como Crow. Pero es que seguramente será una pelea, pero morirá por veneno y eso sería muy cutre. Y bien más que la culpa ha sido por Ruby. Ha sido por Ruby. Me tocan mucho los bulls que Ruby, técnicamente, haya matado a Crow. ¿Por qué ha sido su culpa? ¿Qué es su culpa? Y mi quien diga que no es gilipollas. Uf, tío. Es que siguiente capítulo... Encima es que quedan dos capítulos, creo. Vamos por el 8. Vamos, vamos, vamos. Sí, por el 8. O sea, quedan. Bueno, son 12, supongo. Quedan. quedan un poco. No sé. Chicos, si os ha gustado, como siempre, dale a like, muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos. Y aún más, seguimos. Vale.